。夜晚准备去后园看一看妹妹，所以没有带任何部署护卫。然而一入后园，他第一眼看到的不是妹妹的身影，却是一个青衣小厮。那名青衣小厮佝偻着身子，谦卑的行了一礼，便准备离开。夜晚的眼睛却眯了起来。因为他入园的那一刹那，就已经注意到这个看似普通的出奇的青衣小厮，两只脚的方位却有问题。这是极其细微的地方。青衣小厮的两只脚看似随意，实际上夜晚清楚，只需此人后脚一运，整个人便能倾身而起。当然，这也是到了他们这个级数的高手才能拥有的本事。是自己太过警惕了。夜晚眯着的双眼里，寒光渐渐凝结。他看着擦身而过的那名青衣小厮的后背，忽然开口问道：“你为什么要回来？”青衣小厮的身影微微一怔，缓缓地停住了脚步，然后异常平静地转过身来，看着这位夜府的少主人，极有兴趣地问道：“夜晚，这样也能被你看穿？虽然是我大意的缘故，但你果然不错。”当范闲在夜府里与夜晚不期而遇时，与他一同入京的五竹正戴着那顶大大的笠帽在京都闲逛。关于如今的五竹，范闲早已经不知道该用什么样的言语去形容自己挫败的感受。这位蒙着黑布、永远15岁的少年绝世强者，不止失去了记忆，甚至连很多在世间生存的知识也忘记了。范闲在京都待了很多天，五竹便在客栈的窗边待了多少天。虽然黑布遮住了他的眼，但范闲总觉得似乎能够看到他眼睛里的那抹渴望而好奇的目光。五竹依然不说话，依然沉默，就像是一个行走的苍白机器，只是下意识里跟随着范闲的脚步。好在范闲这一生最擅长的便是与白痴儿童打交道，大宝被他哄得极好，五竹也不例外。这一路行来也没有出什么太大的问题。只是那个似乎失去灵魂的躯壳，总是让范闲止不住的心疼，所以后来他也不再阻止五竹出客栈闲逛。实话说，他也无法阻止，只要五竹最后能记得回客栈的道路便好。范闲也没有担心过五竹的安全，因为在他看来，如今这天下根本没有人能够伤害到他。然而，范闲似乎忘记了，现在的五竹只是像一个无知而好奇的孩子。而且更麻烦的是，五竹的大脑里根本没有伤害人类的丝毫可能，所以蒙着黑布的五竹在京都里看似自在，实则危险地逛着。他不出手，不管事儿，只是隔着黑布看着，看着这座陌生而又熟悉的城池。五竹行走于街巷行人之间，好奇地看着那些糖葫芦，听着茶铺里的人们热烈地讨论着北方的战局。然而，他走过了长巷，走过了天河道，来到了皇宫广场的边缘地带。他好奇地偏了偏头，隔着黑布看着那座辉煌皇宫的正门。不知为何，冰冷的心里升起了一丝难以抑制的厌烦情绪。哈的一声，一块小石头砸在了他的身上，接着便是很多石头砸了过来。京都的顽童根本不知道这个戴着笠帽的人是世间最危险的存在。拼命地用石子砸着，丢傻子，丢傻子！五竹纹丝不动，任由那些孩子丢着石头。他看着皇宫的正门，忽然间开口自言自语道：“这里好像叫午门，是用来杀人的。”这是五竹离开神庙后说的第二句话，没有一个听众。他只记得这里曾经叫过午门。曾经很多人死在这里，那是一个很遥远的故事了。夜府后园，夜晚双瞳微缩，一眨不眨地盯着那个青衣小厮。他没有想到，被自己喊破了行藏之后，对方竟然有如此胆量，转过身来正面面对自己，而不是在第一时间内选择于前而出。范闲平静地转过身来，眼眸里有的只有一片平静，却没有一丝其余的情绪。他看着面前这个陌生的年轻将领，在第一时间内分辨出了对方的身份。能够不经通传来到叶灵儿独居小园，只有叶家老少两个男人。对方既然不是叶仲，那自然便是这一年里风生水起，得到了无数庆军将士敬仰的叶完将军。
，放在一年前或者更久以前，范闲与叶完这两位男性最强悍的年轻人之间，或许会生出一些惺惺相惜、情不自禁的感觉，就像范闲当初和大皇子一样，其实有怨，最后终究因为性情的缘故越走越近。然而今天不可能了。如今的范闲是南庆的叛逆，十恶不赦的罪人；叶完却是突兀崛起的将星，陛下私下最信任的年轻一代人物。最关键的是，范闲经历了漫长的血缘旅程，似乎竟将这世间的一切都看淡了，眸子里有的只是平静与淡漠。这种平静与淡漠代表的是强大的信心，而在叶完看来，则是浓烈的不屑。他心中那丝隐藏数日的不愤不甘与愤怒，顿时占据了他的全身。天生这种愤怒却没有让他的判断出现丝毫偏差，只是更加的冷静。范闲在此！夜晚一声暴喝。虽然他很希望与范闲进行一场公平的决战，但他不会犯这种错误。对于南庆朝廷来说，范闲就像是一根怎么也吞不下去的鱼刺，能够捉住此人或者杀死此人，才是夜晚最想做的事情。陛下曾经说过：“此人不死，圣心难安。”叶完身为人臣，必须压抑住自己的骄傲。所以，当他一声暴喝，通知员外亲兵之后，他第一时间内选择了退后，用这种示弱的姿态拦住了范闲的退路，不惜以这种比较屈辱的方式，也要争取更多的时间。只要亲兵一致，京都市井之声大作，叶完不相信范闲还能逃走。范闲也很明白这一点，所以当夜晚冷漠开口时，他已经扑了过去。范闲就像是一道烟一般扑了过去，虽然轻柔，但轻柔的影子里却夹杂着令人心寒的霸气，撕裂了深秋的寒冷空气，也撕裂了这片园子里的天地宁静。扑面而来的强悍霸道气势，令连退三步的夜晚眼睛眯了起来，似乎感觉到面目前的劲风像冰刀一般刺骨，他的内心震惊。然而面色依然平静不变，不及拔刀，双手在身前一错，左拳右掌相交，在极短的时间内极其强悍的搭了一个手桥，封在了前方。手桥一出，仿似铁链横江，一股肃杀而强大的气息油然而生，生生挡在了范闲的那一拳之前，将那霸道的一拳直接趁得若江上飘来的浮木。去势虽然凶猛，却根本生不出一丝可能击碎铁链的感觉。范闲人在半空之中，眼睛却也已经眯了起来。他精修叶家大批官数年，对于叶家的家传功夫十分清楚。然而叶完今日连退三步，看似示弱，不料手桥一搭，空中竟横生生多出一堵后墙出来。这等浑厚而精妙的封手式，绝对不是大批官里的内容。难道是叶流云的散手？大宗师留下的决意，被这个年轻的将军学会了？